João Batista Grudinski foi conselheiro do CARF e atualmente é sócio da SGR Consultoria Empresarial, uma das empresas investigadas pela prática de tráfico de influência. Amparado por uma liminar do Supremo Tribunal Federal, ele não acrescentou uma linha ao trabalho da CPI. Eu tenho aqui a orientação dos meus advogados, tá? no sentido de, é, de me manter em silêncio, de, de fazer uso do direito constitucional ao silêncio, e, e é o que eu desejo fazer. A comissão aprovou requerimentos de convocação de outros envolvidos nas denúncias e de transferências de sigilos bancário, fiscal e telefônico. A votação de um requerimento que pede a transferência dos sigilos de Juliano Ribeiro Nardes, sobrinho do ministro do TCU, Augusto Nardes, foi adiada para a próxima reunião. Como na convocação, via de regra, os depoentes estão utilizando o direito constitucional, nós temos que, anteriormente à convocação, temos os elementos elementos necessários para até indagá-los. Nós, em relação ao senhor Juliano Nardes, eu ainda não apresentei o requerimento de convocação dele, porque eu quero saber, primeiro, a movimentação financeira, a movimentação bancária dele, quero saber o sigilo telefônico com quem ele conversou. E o presidente da CPI, senador Ataídes de Oliveira, apresentou novos requerimentos de convocação dos ex-ministros Erenice Guerra, Gilberto Carvalho e do filho do ex-presidente Lula, Luiz Cláudio Lula da Silva. Requerimentos anteriores para essas mesmas convocações foram rejeitados pela CPI. Há pressupostos básicos do envolvimento destas pessoas com vendas de leis, das medidas provisórias. Agora, com essa deflagração uh, da, da quarta etapa das elotes, é, tem elementos extremamente contundentes, jogou luzes sobre essa CPI. O diretor executivo da Rua Vei do Brasil, uma das empresas que teriam buscado o suporte de lobistas para influenciar julgamentos do CAF, o chinês Jason Zhao, também deveria prestar depoimento hoje. Ele não compareceu, alegando estar fora do país.